Hello, good afternoon. Welcome to the paper number four, explanation of uh, the Vintest for IBPS PO prelims model of exams. So, in this paper, you have a comprehension in the beginning. Then I have given you something called as analogy, which you generally come across in reasoning, but is also a part of English. So, after analogy, I have given you the idioms and phrases and the kind of expressions. Then uh, I have. Uh, also given you the correction of sentences then i have given you three questions where you have to fill up a passage so that's an incomplete passage or incomplete para you are supposed to fill that paragraph with the most relevant of the options so let's go ahead and start off with the first topic uh, that is the comprehension now if you observe carefully comprehension then you uh, floods దాని వల్ల జరుగుతున్న డెవస్టేషన్ క్యాటస్ట్రాఫ్స్ వాటికి సంబంధించి ఇచ్చారు దాంట్లో వీళ్ళు ఇందులో ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎన్నిసార్లు మనకి ఫ్లడ్ వచ్చినా సరే వచ్చినప్పుడు ఏదో కొంత ఖర్చు పెట్టడం దాని మీద వ్యవహారం చేయడం దాని గురించి మర్చిపోవడం మళ్ళీ ఫ్లడ్ రావడం మళ్ళీ దాని మీద ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది సో గవర్నమెంట్ దీని గురించి ఇప్పటికైనా సరే సీరియస్గా ఒక కన్సర్టెడ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి బోల్డ్ అన్ని వెదర్ రిపోర్టింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి వాళ్ళు ఇచ్చే డేటా అంత కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి ఈ బెంగళూరు లాంటి సిటీ అయితే దట్ ఈస్ అన్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ ది వెట్ ల్యాండ్ యూసేజ్ అని చెప్పి ఓ మాట అన్నారు కదా ఎప్పుడు అంటే ది హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ బాహుబలి సినిమా మీరు ట్రైలర్లో ఇవి చూస్తే శివగామి అనే క్యారెక్టర్ వేసినప్పుడు ది ఎపిటోమ్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని రాశారు కింద సో ఎపిటోమ్ అంటే ఇక ఓ రకంగా పర్సనిఫికేషన్ వాళ్ళు నడుస్తుంటే న్యాయం నడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ టైప్లో సో ఇక ఆ బెంగళూరు అనేది దేనికి సమానం అయిపోయింది వెట్ ల్యాండ్స్ని పాడు చేయడం అనే కాన్సెప్ట్కి సమానం అయిపోయింది అనమాట అలా చేశారు సో ఎప్పటికైనా వెట్ ల్యాండ్స్ మీద ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అన్ని తొలగించాలి డీసిల్టేషన్ చేయాలి అవసరమైతే ఆర్టిఫిషియల్ వెట్ ల్యాండ్స్ని కూడా దానికి యాడ్ చేయాలి ఈ ట్రిబ్యునల్స్ ఏవైతే ఏర్పాటు చేస్తున్నారో ఆ ట్రిబ్యునల్ సరిగ్గా పనిచేయాలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు ప్రాపర్గా పనిచేయాలి అది అని రాశారు ఓకే సో లెట్స్ గోడ్ అండ్ డూ ది క్వశ్చన్స్ రామ్ సో దీంట్లో మీకు ఇంత కష్టమైన వర్డ్స్ ప్రత్యేకంగా ఏం లేవు ఒక ట్యాసిట్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ట్యాసిట్ అంటే మీలో చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇన్డైరెక్ట్ సో పైకి చెప్పకుండా అర్థం వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడడం అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాసిట్ ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ఆర్ వెల్ ఫండెడ్ బడ్జెట్స్ సో వెల్ ఫండెడ్ బడ్జెట్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయన్నారు ప్యాసేజ్లో ఫ్లడ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్కి డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్సులు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బాగానే బడ్జెట్లు కేటా ఇచ్చారు అయినా సరే వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయట్లేదని చెప్పారు ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ఏది కరెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు రివ్యూ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది ఫ్లడ్ ఫోర్ క్యాష్ అది చెప్పారు కదా ది టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ జస్ట్ సెకండ్ జస్ట్ సెకండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు రివ్యూ ది ఎఫికసీ ఆఫ్ ది ఫ్లడ్ ఫోర్ క్యాష్ ఇష్యూడ్ బై నియర్లీ వన్ సెవెంటీ స్పెషలైజ్ స్టేషన్స్ అండ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్నారా అనలేదు నైన్టీన్ అన్నారు నైన్టీన్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అని ప్యాసేజ్లో ఉంది సో అందుకని అది పోయింది ఫస్ట్ ది టూ హండ్రెడ్ crores of rupees periodically spent on flood preparation relief and mitigation research in the state have not yielded a protocol that reduces the impact of heavy rain so 200 crores ani pichakanga annara anle dani gurinchi kuda hundreds of crores anundi antha gan 200 crores ani pichakanga cheppaled so moodo di bengaluru is the epitome of government indifference to wetlands most of which have been severely encroached upon or polluted id annaru so idi correct విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఫాల్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ గివెన్ అబౌవ్ ఏది తప్పు దీంట్లో ఆప్షన్ చూడండి అన్ని కరెక్ట్ లేదు ఇందులో న్యూ ఆర్టిఫిషియల్ వెట్ ల్యాండ్స్ క్రియేట్ చేయాలి కరెక్ట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు లివ్ విత్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ టూ డేస్ డెన్స్ సిటీస్ దానికి రిక్వైర్స్ సర్టెన్ థింగ్స్ అని చెప్పారు ది ఫ్లడ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్కి బడ్జెట్లు బాగానే ఉన్నాయని చెప్పారు ఏది తప్పు అని అడిగారు ఏది తప్పు కాదు సో ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి నన్ ఆఫ్ దీస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది కంపెనీస్ have been slapped with penalties by the national green tribunal for encroaching upon lakes so a yes, type of company like category of company in the national green tribunal and all finally share an idea that is some real estate companies and not changing up early up under some very very big layer real estate companies and on our so the answer some real estates option c next which of the following would be a suitable title for the passage so the title ki suitable the passage title so uh, suitable ga unde passage title enti ante the return of the great delch and yapach ichina vaatillo urban planning okate ga adil maatladutundi flood laanti ochinappudu disasters ochinappudu em cheyali anedani gurinchi maatladutunnaru urban infrastructure is one part of the passage mottham anta infrastructure gurinche maatladaledu the return of the great delch so great delch ane concept 
బైబిల్లోనూ ఉంది నోవా సార్క్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర అలానే మహాభారతంలోనూ ఉంది శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా ఉంది మను అనేవాడు పెద్ద పడవ తయారు చేసి వేదాలని కాపాడే ప్రయత్నం చేయడం ఇదంతా సరే ఆ కాన్సెప్ట్ని డెల్జ్ అంటాం డెల్జ్ అంటే చాలా పెద్ద ప్రళయంలాగా వచ్చి మొత్తాన్ని ఉంచెత్తేసి దట్ యూ కలెక్ట్ ఎస్ ఎ డెల్జ్ సో ఆ టైప్లో ఆథర్ దీనికి పేరు ఎట్లా పెట్ట పెట్టాలని అనుకుంటున్నాడు ది రిటర్న్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ డెల్జ్ సో అప్పుడు ఎట్లా అయితే పెద్ద ప్రళయం వచ్చి అంత దే ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోతే మళ్ళీ రీబిల్డింగ్ చేస్తున్నాము అలానే టైప్లో ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా అది ఆల్మోస్ట్ అంత ప్రళయంలా కనబడుతుంది మళ్ళీ రీబిల్డింగ్ కోసం అని బోల్డ్ అంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం అని సో అందుకని ఈ ప్యాసేజ్కి యాప్టి టైట్లు ఏమవుతుంది ది రిటర్న్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ డెల్జ్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ప్యాటర్నేజ్ బియాండ్ పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ అన్నారు కదా పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ అంటే మా పార్టీ వాడే వాడికి పర్మిషన్ ఇచ్చేయండి ఏం పర్లేదు వీళ్ళంతా మన వాళ్ళే బంధువర్గం అని ఆ కాన్సెప్ట్ జరగకూడదు అని అన్నారు ప్యాటర్నేజ్ అంటే అది సో దానికి సిమిలర్గా ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ అంటే అడ్వకేసీ అడ్వకేట్ అంటే నేను ఆయన ఒకే విషయాన్ని చెప్తున్నాం అదే సో మన అడ్వకేట్ అంటే మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నా ఆయన చేత చెప్పిస్తాం సో పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఆ పొలిటికల్ పార్టీ అదే లైన్స్ మీద పనిచేసే పీపుల్ సో అందుకని అడ్వకేసీ అవుతుంది ఇచ్చిన వాటిలోంచి నెక్స్ట్ ది విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద వర్డ్ దట్ ఈస్ స్పెక్టకల్ స్పెక్టకల్ అంటే ది స్పెక్టకల్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఫ్లడ్ అని అన్నారు కదా అది చూడడానికి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది అందుకని అని చెప్పడం అర్థం దీంట్లో ది స్పెక్టకల్ ఆఫ్ ది ఫ్లడ్ అని సో దానికి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఏంటని అడిగారు దట్ ఈస్ ఆర్డినరీనెస్ పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి అదే ఎక్సలెంట్ మార్వలస్ ఏం కాదు ఆర్డినరీ అని అర్థం ఓకే అందులో ఆప్షన్ ఏ ఉంది కదా ఎక్స్పోజిషన్ అని ఎక్స్పోజిషన్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక విషయం గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్పామనుకోండి దట్ యూ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్పోజిషన్ అంటాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ వర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ స్క్లిరోటిక్ స్క్లిరోసిస్ అనేది ఒక వ్యాధి కదా సో స్క్లిరోటిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బోన్స్ సో దానికి సంబంధించి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సరిగ్గా లేదు అన్ప్లాన్డ్గా ఉందని చెప్పడం ఆ టైప్ ఆ డిసీజ్ ఓరియంటెడ్గా ఉంది సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అని చెప్పడం సో దానికి సంబంధించి ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏంటి ఆప్షన్ అంటే ఆర్థరిటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది కూడా ఒక వ్యాధే కదా సో అది ఉంటే నువ్వు సరిగ్గా నీ లోకోమోటివ్ కెపాసిటీలో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో మిగతా చూడండి హెల్దీ అంటే హెల్దీ అనేది స్కిలోరిటిక్కి ఆపోజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో సిమిలర్ అని అడిగారు క్వశ్చన్లో డిటెస్ట్ అంటే అసలు దీని సంబంధం లేదు డిటెస్ట్ అంటే డిస్లైకింగ్ సంథింగ్ ఈ వెరీ వెరీ ఇంటెన్స్లీ సో దానికి దీని సంబంధం లేదు స్టడీ అన్నా కూడా బాగుందని అర్థం డెలిజెంట్ అన్నా కూడా బాగా పనిచేస్తున్నా అన్నది ఇవన్నీ ఆపోజిట్లు అవుతాయి సో సిమిలర్గా ఉన్నది ఏంటంటే ఆర్థరైటిక్ ఒకటి నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ సోలెన్ ఈ స్వోలెన్ రివర్ అన్నారు కదా ఆ రివర్ వానలు పడ్డప్పుడు పెరుగుతుంది బాగా విపరీతంగా సో స్వోలింగ్ అంటే స్వెల్ అంటే ఉబ్బడం కదా ఒక రకంగా సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటని అడిగారు దట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ షాంపుల్స్ షాంపుల్స్ అంటే తెలుసు కదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బారేయడం ఇప్పుడు పెద్ద వానలు లేకపోతే మన భూకంపాలు ఇలాంటి వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ షాంపుల్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ మొక్కలు మొక్కలు మొక్కలుగా పాడేసి ఉంటే ఎవడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎవడికి అర్థం కానీ పరిస్థితి ఉంటుంది అలాంటి దానికి మీనింగ్ ఏంటని అడిగారు దట్ ఈస్ డిస్ అరే యారే అంటే తెలుసు కదా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు యూ డిఫైన్ అండ్ యారే పక్క 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 బాక్సులు లాగా బట్ డిస్ యారే అంటే ఇడుబడితేట సో షాంపుల్స్ అనే దానికి క్లోజ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే డిస్ యారే రైట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కాంప్రహెన్షన్ నో లెట్స్ గో అండ్ డూ ది వెరీ సింపుల్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఎనాలజీ సేమ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్లో ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో ఆప్షన్స్ మధ్య కూడా ఆ రిలేషన్ ఉన్నది ఏది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అర్బన్ సిటీ అన్నారు అంటే సిటీకి రిలేట్ అయ్యి ఉన్నది కదా అర్బను సబ్ అర్బను రర్బను ఇలాంటివన్నీ ఒక సిటీ అనే దానికి రిలేట్ అయ్యి ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు రస్టిక్ రస్టు రెండు ఒకటే యాక్చువల్గా ఐరన్ అండ్ రస్ట్ అన్నారు అనుకోండి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అది తర్వాత సివిలైజ్డ్ కల్చర్ రెండు మాటలకు అర్థం ఒకటే ఆయన సివిలైజ్డ్ ఆయన బాగా కల్చర్డ్ అంటే మేనర్స్ బాగుందని చెప్పడంలో అర్థం అవుతుంది సో రెండు ఒకటే సినానిమ్స్గా వాడుతున్నారు బట్ సిటీ అండ్ అర్బన్ ఆర్ నాట్ సినానిమ్ అది తెలుసుకోండి ఆ సిటీ అనే దానికి అర్బన్ అనేది ఒక రిలేటెడ్ పార్ట్ మోడర్న్ ట్రెండి ఈ రెండు ఒకటే మళ్ళీ సేమ్ సినాన
స్కల్ప్టర్ అనేవాడు రాక్ ఇది కరెక్ట్ ఓ రాయిని తీసుకొని దాన్ని చెక్కి దాంట్లో నుంచి ఒక బొమ్మ బయటికి తీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు స్కల్ప్టర్ సో క్యాన్వాస్ అనేది ఎలా అయితే ఒక పెయింటర్ వాడుకొని దాని నుంచి ఒక డిజైన్ని బయటకు తీసుకొస్తాడు అలానే ఒక రాక్ను కూడా ఒక స్కల్ప్టర్ వాడుకొని దాని నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాడు బై ది వే ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ది సైన్స్ ఆఫ్ స్కల్ప్టింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఐకోనోగ్రఫీ అంటారు దాన్ని అది గుర్తు ఓకే సో వాయిస్ సింగర్ సాంగ్ ఈజ్ అ సింగర్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి సోల్యర్ అండ్ రెజిమెంట్ మీకు చాలా సింపుల్ కదా గ్రూప్ ఆఫ్ సోల్యర్స్ని ఒక రెజిమెంట్ అంటాం ఒక బ్రిగేడ్ ఒక రెజిమెంట్ అని పిలుస్తాం గ్రూప్ ఆఫ్ వాటిని క్లౌన్ అండ్ సర్కస్ సర్కస్లో పనిచేసేవాడు క్లౌన్ అంతేకాని గ్రూప్ ఆఫ్ బఫూల్ని గరిస్తే అది సర్కస్ అవ్వదు కదా యాక్టర్ అండ్ ట్రూప్ ఇది కరెక్ట్ సో ట్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మంకీస్ని కూడా కలిపి గ్రూప్ ఆఫ్ మంకీస్ని ట్రూప్ అని పిలుస్తారు సో యాక్టర్లు అందరూ కలిసి వెళ్ళారనుకోండి ఒక చోటకి డాన్సింగ్ ట్రూప్ అని డ్రామా ట్రూపులు అని పేలు మీద ఉంటారు సినిమాల్లో అక్కడ సో అందుకని యాక్టర్ అనేవాళ్ళు గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ కలిపితే దాన్ని ఒక ట్రూప్ అని పిలుస్తాం డాన్సర్ బ్యాలే బ్యాలే అనేది డాన్సింగ్లు ఒక రకం ఒక టెక్నిక్ అది సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ మ్యూజిషియన్ అనేది కూడా సంబంధం లేదు ఫ్లూట్ అనే దానికి విండ్ అనేది ఓ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ బట్ అవేవి గ్రూప్ ఆఫ్ వాటిని సూచించేవి కావు నెక్స్ట్ ప్యాచీ డర్మ్ ఎలిఫెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ప్యాచీ డర్మ్ అనేది సైంటిఫికల్గా ఒక క్లా క్లాసిఫికేషన్ ఏ యానిమల్స్ అయితే హెవీ వెయిట్లు ఉండి స్కిన్లు బాగా గట్టిగా ఉంటాయో అలాంటి వాటి ప్యాచీ డర్మ్స్ అంటారు డర్మ్ అంటే స్కిన్కి సంబంధించింది కదా సో అందులో ఎలిఫెంట్ ఒకటి రైనో ఒకటి హిప్పో ఒకటి అన్ని ప్యాచీ డర్మ్ కిందకు వస్తాయి దానికి సేమ్ రిలేటెడ్గా ఉన్నది ఏది అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సంబంధించి రెప్టైల్ అండ్ స్క్వేరల్ అని ఉందా రెప్టైల్స్ అంటే ఏంటి పావులు లేదా లిజర్ట్స్ కోమోడో డైనాసోర్స్ అవన్నీ రెప్టైల్స్ స్క్విరల్ కాదు కదా సంబంధం లేదు గార్డ్ డాగ్ అనేది క్లాసిఫికేషనా కాదు సిమియన్ అండ్ మంకీ క్లాసిఫికేషనా కాదు మార్సూపియల్ అండ్ కంగారు అది క్లాసిఫికేషన్ వాల్ బేబీ ఒకటి కంగారు ఒకటి ఈ రెండింటికి పౌచ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ క్యాంగరు అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు సో ఒక పౌచ్ ఉంటుంది డోరెమాన్ పాకెట్ లాగా అందులో బేబీ ఉంటుంది కదా సో అలా ఉండే యానిమల్స్ని క్లాసిఫికేషన్ చేశారు ఇప్పుడు ఎట్లయితే స్కిన్ టైట్గా ఉన్న వాటిని మా ప్యాచీ డర్మ్స్ అన్నారు అదే టైప్లో ఇక్కడ దీన్ని మార్సూపియల్స్ అన్నారు సో కాంగరు అండ్ మార్సూపియల్ ఈజ్ కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ స్పీక్ అండ్ ప్యారెట్కి సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ మూన్ అండ్ శాటిలైట్ మూన్ అనేది ఒక శాటిలైట్ కదా అర్త్కి ఒకటే ఒక శాటిలైట్ ఉంది ఇది న్యాచురల్గా వచ్చిన శాటిలైట్ దట్ ఈస్ మూన్ ఇప్పుడు జూపిటర్కి చాలా శాటిలైట్లు ఉంటాయి శాటర్కి చాలా శాటిలైట్ ఇరవైలు పదహారులు ఇరవైలు దాకా ఉంటాయి అవి సో మూన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్ దానికి ఇంకో పేరు అది అలా ఇంకో పేరు ఏంటి స్టార్ కాన్స్టలేషన్ ఇంకో పేరు కాదు కదా గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ని కాన్స్టలేషన్ అంటారు గ్రూప్ ఆఫ్ శాటిలైట్లు మూన్ అంటారు కదా సో అందుకనే సంబంధం లేదు అర్త్ ఈజ్ ఏ ప్లానెట్ ఇది కరెక్ట్ సో మూన్ ఎలా అయితే శాటిలైట్ అంటాం ఎర్త్నే ఏమంటారు ప్లానెట్ అంటారు మిగతావి సన్ నుంచి వచ్చేది హీట్ స్కై నుంచి జరిగేది డిప్రెషన్ డిస్పర్షన్ థండర్ నుంచి వచ్చేది లైట్నింగ్ సో ఇవన్నీ పేర్లు ఒకదాని నుంచి ఒకటి వచ్చేవి బట్ దట్ హెస్ నథింగ్ టు డూ విత్ కాలింగ్ ఇట్ విత్ ద నేమ్ సో మూన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ శాటిలైట్ అర్త్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్లానెట్ so that is about these questions edi mana analogy ki sambandhinchina questions so let us go and do 66 to 22 i'm oh, sorry 16 to 22 according to me me dantlo adu vere number tho untadi so dan prakaram chuddam that is idioms and phrases president saddam hussein's effort to annex kuwait was nothing short of setting the themes on fire ఇది ఒక ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెట్టింగ్ ద థేమ్స్ అండ్ థేమ్స్ అది ఉంది కదా లండన్ పక్కన దాని మీద లండన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది మొత్తం అది అంతటిని మంటతో నింపేయగలరు ఎవరైనా నింపడానికి అవకాశం లేదు సో నీళ్ళు కదా అవి కొంత పాటలు ఏదైనా మండిస్తే మండిచ్చేసి తప్ప మొత్తం నదిని అంతటినీ మండిచ్చచ్చా అవకాశం లేదు సో అలా సంథింగ్ విచ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ న్యాచురల్గా ఆలోచన చేస్తే అలాంటప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతారు సెట్టింగ్ ద థేమ్స్ ఆన్ ఫైర్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏంటది ఏ ఏ ట్రై టు అచీవ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ డిస్టింక్షన్ అది అదేనా right next one should not stay idle at home but be up and doing so be up and working be up and doing ilante vanni expression say which means to be very active get up and going ante please pan cheyadam start cheyandi an ardham so that is an idiomatic expression of saying be more active so andukane inti degara idle ga undaddu you be up and going or be up and doing ane maata vachindi anamata so general ga ee be up and doing anedi oka temporary లల్ తర్వాత అంటే ఇల్నెస్ వచ్చింది కొద్ది ఇల్నెస్ రావడం వల్ల జ్వరం అది రావడం వల్ల రెండు మూడు రోజులు లేచి పని చేసుకోలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ యాక్టివ్గా పని చేసుకోవడానికి వచ్చారనుకోండి సో ఈజ్ అ
ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ నుంచి మనకి ఒక ఎంబరాస్మెంట్ ఎదురవుతుంది అర్జున్ సింగ్ అని ఆయన కూడా అలానే చేశాడు మూజకాలు నేను పోయారు కదా అర్జున్ సింగ్ ఆయన కూడా అలానే చేశాడు నరసింహారావు గవర్నమెంట్లో ఉండి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వ్యతిరేకంగానే చేసేటప్పటికీ నరసింహారావు దాంట్లో అర్జున్ సింగ్ని పక్కన పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు సో దేర్ ఫోర్ హియర్స్ ఫేస్ ది హాస్ హాట్ వాటర్ హీ స్నాప్డ్ ది ఫింగర్స్ స్నాప్డ్ ది ఫింగర్స్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డిస్రిగార్డ్ షోయింగ్ సమ్ డిస్రిగార్డ్ టు హీస్ స్టేచర్ అని అర్థం సో అందుకని ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో టు డిస్రిగార్డ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ వీఆర్ అఫ్రైడ్ యూ మే నాట్ బీ లెడ్ అస్ట్రే ఇన్ బై అరవింద్స్ బ్యాడ్ కంపెనీ లెడ్ అస్ట్రే అస్ట్ స్ట్రే డాగ్స్ అని ఉంటాయా మామూలుగా వీధికి ఒక్కరిని స్ట్రే డాగ్స్ అంటారు స్ట్రే అంటే అర్థమైంది దానికి ఒక పద్ధతి లేదు ఇటు పడితే అటు పోతుంటుంది అది ఈ రోజు ఈ వీధిలో ఉంటుంది ఆ రోజు ఆ వీధిలో ఉంటే ఎలా పడితే అలా సో అస్ట్రే అనే మాట అలానే అర్థం వస్తుందమ్మా అస్ట్రే అంటే బీయింగ్ గైడెడ్ ఇన్ ఎ వెరీ రాంగ్ డైరెక్షన్ సో వాడు ఎవరితోనో తిరుగుతున్నావు నువ్వు మేబీ నేను వాడు సరిగ్గా గైడ్ చేయడం ఏమన్నా మాకు భయంగా ఉంది అని ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట సో టు బీ లెడ్ అస్ట్రే అంటే బీయింగ్ గైడెడ్ ఇన్ ఎ వెరీ రాంగ్ మేనర్ అని అర్థం వస్తుంది సో అది అక్కడ ఉంది బీలో ఉంది అండి మిస్ గైడెడ్ అని నెక్స్ట్ టు క్రై వుల్ఫ్ ఇది మీ తెలుగులో కూడా వినుంటారు నాన్న పులి కథ ఇది టు క్రై వుల్ఫ్ అంటే అందులోనేమో నాన్న పులి పులి వచ్చిందని వీడు అరవడం వాళ్ళు ఏదో అనుకొని రావడం అక్కడ ఏం లేకపోవడం నిజంగానే వస్తే వీడు అరిచినా కూడా ఎవడు రాకపోవడం సేమ్ టు సేమ్ స్టోరీ ఇంగ్లీష్లో కాకపోతే అక్కడ పులికి బదులు ఉల్ఫ్ ఉంటుంది అనమాట సో టు క్రై ఉల్ఫ్ అంటే అక్కడ ఏమి లేకుండానే ఓ ఏదో జరిగిపోయిందని చెప్పి హడావిడి చేసే ప్రయత్నం చేయడం అనమాట సో దానికి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉంది టు గివ్ ఎ ఫాల్స్ అలామ్ అది టు గివ్ ఎ ఫాల్స్ అలామ్ నెక్స్ట్ టు బీ ఇన్ డ్రిప్స్ అండ్ డ్రాప్స్ డ్రిప్స్ అండ్ డ్రాప్స్ అంటే మొక్కలు మొక్కల టైప్ అని అర్థం సో టు బీ ఇన్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అని చెప్పడం కోసం అని టు బీ డ్రిప్స్ అండ్ డ్రాప్స్ అని మాట్లాడతారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ ఇది చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది హీజ్ అ వెరీ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ అంటే వాడిని కన్విన్స్ చేయడం అంత ఈజీ అయిన పని కాదు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఈజ్ ఏ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ ఇప్పుడు ఏదో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి వచ్చింది చేయలేకపోయాం అనుకోండి ఇది వెరీ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ సో సంథింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ అనమాట సో ఆప్షన్ ఏ ఉంది ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ హార్డ్ టు బి సాల్వ్ యా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోన్ సో ఆప్షన్ డి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ నా కంప్లీట్ ఈస్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విషయానికి వస్తే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సెవెన్ అకార్డింగ్ టు మీ దీంట్లో ఆల్రెడీ ఈ ఫస్ట్ త్రీ అనేవి ఇంతకుముందు పేపర్లో ఒకసారి మీరు చూసారు people are worried more because of the frequency of the occurrence of the crime rather than an jeppi usthe rather ane tcl inta mundu explanations lo already cheppan so ee moodu questions by oversight valla malli repeat ayinayi so aa moodu ne malli cheyatledu last rendu kottavi ach chestunnan chudandi to lose weight cut down on what you eat and exercise regularly anundi deentlo em tappu neeku weight loss avvalante nu em cheyali you should cut down on what you eat tine tagichukovali at the same time daily exercise cheyali తెలుగులో ఏమైనా తప్పుందా ఏమీ లేదు సో ఇంగ్లీష్లో కూడా ఏమీ లేదు సో దెర్ ఇస్ నో ఎర్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ చూడండి దాంట్లో ద లిమిటేషన్స్ అండ్ కన్స్ట్రెయిన్స్ విత్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ మేనేజింగ్ అవర్ వర్క్ హ్యావ్ బీన్ డ్యూలీ రియలైజ్డ్ బై అవర్ సుపీరియర్స్ మాకున్న లిమిటేషన్స్ కన్స్ట్రెయిన్స్లో మేము పనిచేస్తున్నామని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చేశారు దీంట్లో అయితే ఇక్కడ తప్పేంటి అంటే లిమిటేషన్స్ అండ్ కన్స్ట్రెయిన్స్ అని ఉండాలి ఎందుకని కన్స్ట్రెయిన్స్ అనేది వర్బ్ ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు కన్స్ట్రెయిన్ సంబడి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిస్ట్రెయిన్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ అరౌండ్ దెమ్ అంటే ఆయన కథలు లేకుండా చేశానని అర్థం సో కన్స్ట్రెయింట్ ఈజ్ వర్బ్ ఈజ్ నౌన్ కన్స్ట్రెయిన్ ఈజ్ వర్బ్ సో ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ అనేది ఒక నౌన్ అండ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ టీఎస్ ఉండాలి అంతేగాని కన్స్ట్రెయింట్స్ అని ఉండకూడదు వర్బ్ వచ్చింది ఇక్కడ సో అందుకని కన్స్ట్రెయింట్స్ తీసేసి దాని ప్లేస్లో కన్స్ట్రెయింట్స్ అని పెట్టాల్సి వస్తాం సో అది ఎర్రర్ దట్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ పార్ట్ ఏలో ఉంది ఎర్రర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ నా కమ్ టు ది లాస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ దట్ అకార్డింగ్ టు యూ విల్ బి నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ అండ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే దాన్ని చెప్పినట్టుగా ప్యాసేజ్ కంప్లీట్ చేయాలి పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్ చేయాలి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి ఓవరాల్ జిస్ట్ తెలుసుకొని ఇప్పుడు ఎక్కడైతే బ్లాంక్ ఇచ్చారో దాని పక్కన జరుగుతున్న స్టోరీ సరిగ్గా చూడాలి మీరు దాన్ని బట్టి మీకు 
అని చెప్తున్నారు కదా ఇందులో అంటే ముందు లైన్లో డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ప్రస్తావన ఏదో జరగాలని అర్థం ఆప్షన్ ఏ చూద్దాం హవెవర్ రిలయింగ్ ఆన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఈజ్ నాట్ ఎకనామికలీ సౌండ్ పాలసీ ఇఫ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫోర్త్ కమింగ్ అని ఏదో ముందే ఉండాలి డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన విషయం ఉండాలి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి తర్వాత చెప్పారు సో అందుకని ఏ పనికి రాదు మనకి ఆప్షన్ బి తీసుకుందాం హవెవర్ ఏ ప్రాబబుల్ పాజిటివ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మళ్ళీ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ది లైన్ ఫీల్డ్ విత్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో అది ఆప్షన్ సి చూడండి హవెవర్ దేర్ ఆర్ నో అప్రయరీ రీజన్స్ అప్రయరీ ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా దిస్ ఏ ప్రయర్ కాదు ఇది అప్రయరీ ప్రయర్ అంటే దీనికంటే ముందుదని అప్రయరీ అంటే నేను ఒక వాదన చేస్తున్నాను ఆ వాదన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్తో కాకుండా ఏదో నాకు అనిపించింది చెప్తున్నాను ఓ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్యూషన్ లాగా సో ఐఎమ్ బేకింగ్ రీజనింగ్ నో నాన్ సమ్ అజంప్షన్ అంతేగాని వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టెస్టింగ్తో చెప్తోంది కాదని అర్థం సో దేర్ ఆర్ నో అప్రయరీ రీజన్స్ ఫర్ ఫేవరింగ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓవర్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ నార్మల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ చూడండి ఇది కరెక్ట్ మే మామూలు సందర్భాల్లో డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనేది ఎక్కడా చెప్పబడిన ఒక ఎంపరికల్ కాన్సెప్ట్ కాదు అది ఒక అప్రయరీ అజంప్షన్ అంతే అని చెప్పి తర్వాత కంటిన్యూషన్ చూడండి ఒకవేళ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక రావట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెప్పించుకోవాలి అని చెప్పి రాశారు ఇప్పుడు అర్థం ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అది సో మామూలు సందర్భాల్లో గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫోర్త్ కమింగ్ దెన్ యూ అప్డ్ ఫర్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది ఆ ప్యాసేజ్ నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ఈజ్ అ ట్రికీ వర్డ్ సో జనరల్గా యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ తర్వాత యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ ఇలా అంటుంటారు కదా అందులో ఆ యూనివర్సల్ అనే మాట చాలా ట్రిక్కీ వర్డ్ ఒక్కడికి ఒక్కొక్క రాగా అర్థం అవుతుంది అన్నట్టుగా ఇది చెప్తున్నారు ఇట్స్ అ ట్రిక్కీ వర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ అనార్మస్ అపీల్ అన్ అన్క్వశ్చన్ రొమాన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎవ్రీ వన్ అలాంగ్ సో ఎప్పుడైతే యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ అన్నాము అందరికీ హెల్త్ కేర్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ ప్రతి వాడికి హెల్త్ గురించి చాలా మంచి విషయాలు తీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అన్నట్టుగా అందరికీ అది ఒక రొమాంటిక్గా రొమాన్స్ అంటే ఇట్ నాట్ నెసరీ ఆల్వేస్ మీన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ ఎ హీరో అండ్ హీరోయిన్ రొమాన్స్ అంటే ఒక ఫ్యాంటసీ టైప్ ఇక దాని కాలలో ఉన్నట్టు సో రొమాన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉంది సో ఇప్పుడు అందరం అందరికీ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనే ఒక భ్రమలాగా వస్తుంది అది యూనివర్సల్ హ్యూమన్ రైట్స్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు బేసిక్ సర్వీసెస్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇలాంటివన్నీ చూడండి యూనివర్సల్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అన్నారనుకోండి పెద్దోడి గిల్లు కట్టిస్తుందా గవర్నమెంట్ అన్నట్టు అర్థం వస్తుంది దాంట్లో ఇట్ ఈస్ ద బ్యారోమీటర్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ డన్ రైట్ సో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అంటే ఈ ఎకానమీ జీడిపి అవి పెరగడం వల్ల అందరికీ మంచి జరగాలని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో ఆ ఇంక్లూజన్ జరిగిందా లేదా అనే దాని కొలమానం ఏమిటి బ్యారోమీటరీస్ టు మెజర్ ది ప్రెషర్ కదా ఏంటి ఆ కొలమానం అంటే ఇదే యూనివర్సల్గా జరిగిందా ఇంక్లూజన్ లేదా ఓకే అక్కడ బ్లాంక్ ఇచ్చారమ్మా కంటిన్యూస్ చూడండి ఆఫ్ ఎన్ ద యూనివర్సల్ వర్డ్ ఈజ్ ఎ వ్యానిషింగ్ హొరైజన్ యూనివర్సల్ అనే ఎలా ఉంటుంది అంటే హొరైజన్ అంటే తెలుసు కదా వేర్ ది స్కై అండ్ ది అర్త్ మీట్ కలిసినట్టు కనబడుతుంది బట్ ఇన్ రియాలిటీ అది కలవదు కదా ఆ టైప్ ఏ యూనివర్సల్ కూడా అండ్ లైక్ ఆల్ హొరైజన్స్ ద మిరాజ్ ఈజ్ వాట్ మేక్స్ యూ లూజ్ సైట్ ఆఫ్ ది వెరీ రియల్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ సో అన్ని హొరైజన్స్ లాగానే కలిసినట్టుగా ఉండి నిజంగా కలవకుండా ఎట్లా ఉంటుందో మిరాజ్ అది తెలుసు కదా ఎండ మామూలు అవి ఉన్నట్టు కనబడితే బట్ ఇన్ రియాలిటీ అవి ఎలా అయితే ఉండవు ఈ యూనివర్సల్ కూడా అలానే ఊరికినే చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది తప్ప నిజానికి ఇది వర్కౌట్ కాదనంటే చెప్పారు సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం the irony is that even those who defend such exclusions do not fully realize such exclusion ante ent asalu aa exclusion gurinchi akkada akkada cheppala it is a barometer to measure inclusion annar exclusion gurinchi prastavam cheyaledu such exclusions ane dani gurinchi elo icharu andukane asalu dani connection e ledu b zone however the exclusions are simultaneously socially performed malli exclusion gurinchi asalu dantlo cheppane ledu kada so option b kuda exclusions gurinchi maatladutundi sambandham ledu option c chudam yet yet here in In the romance, lies the first danger of taking an important move and losing ourselves in the mirage well before the horizon is near. Now, this is the last question. This is the last question. Makes you lose the sight of real trade-offs and constraints in your way. Yet, here in the romance lies the first danger. This is the last continuation. Why is it the last continuation? Why is it the last continuation? The horizon
ఎందుకు హార్డెస్ట్ థింగ్ టు అచీవ్ ఆ తర్వాత చెప్పారు బికాజ్ యూనివర్సల్ అనేది కూడా ఓ వ్యానిషింగ్ హొరైజన్ లాంటిది అది అక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ రియాలిటీ ఉండదు అందుకని ఈ రొమాన్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ అనేది అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు అచీవ్ అని ఆ బ్లాంక్లోకి వస్తుంది యూ అండర్స్టూడ్ ఓకే లెట్స్ డూ ది లాస్ట్ వన్ నమ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వాజ్ ది కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్స్ పోల్ ప్రామిస్ ఓకే while there is an effort to deliver this in many sectors the functioning of the ministry of environment forest and climate change is at odds with this mandate so at odds ante ardham idi ok idiomatic expression or phrasal verbs anukondi at odds ante ardham enti ippudu adhe idhe chestundo daniki idi reversal lo anartham even ante samananga odds ante vitirakanga undi edi ministry of environment climate vaalle edi tho vyavaharam undo vaalle edi tho good governance ani promise chestunnaro daniki reversal lo undi ante idi okay అక్కడ బ్లాంక్ ఇచ్చారు సిన్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇట్ హ్యాస్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇగ్నోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ డైరెక్షన్ ఆన్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ నేషనల్ రెగ్యులేటర్ ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ టు ఇంపోజ్ పెనాల్టీస్ సో రెండు వేల పదకొండు నుంచి సుప్రీం కోర్టు ఏదైతే చెప్పిందో ఒక రెగ్యులేటర్ని ఏర్పాటు చేయమని అలాంటివన్నీ ఇగ్నోర్ చేస్తూ వస్తున్నారు కంఫర్టబుల్గా అని ఉంది దాని ముందు ఏం రావాలి అంటే వీళ్ళ పనితీరు బాగాలేదు ఎట్ ఆర్ట్స్ ఇది చేయట్లేదు అంటే మధ్యలో వీళ్ళు సరిగ్గా బాగాలేదు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనే విషయం వచ్చినట్టుగా రావాలి లెటసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఇట్ అన్అంబిగ్యూస్లీ మ్యాండేట్స్ దట్ దే విల్ బీ నో డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డైవర్షన్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అబ్బా అన్అంబిగ్యూస్ అంటే చాలా క్లియర్గా డైరెక్టివ్స్ ఇచ్చేసింది ఆ మినిస్ట్రీ ఏమని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి వీల్లేదు అది ఇదని అలా ఇస్తే ఇది సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అని చెప్తారు సో అందుకని ఏబోయింది బీ చూద్దాం while it has been periodically expressing its commitment to the forest conservation the reality is the ministry has been bending over backwards to meet the demands of development comprising india's ecological security idantha bending over or backward ante ardham enti vaallu cheppin danni vaalle kaadanu anake kelipodam adaina ela ada akara continuation lo cheppadu 2011 nunchi supreme court oka regulator ni appoint cheyadu ante entha varaku appoint cheyaledu ante edantha ardham enti vaallu em eppudu forest conservation ki environment conservation ki commit ayi unnam ani cheppi malli vaallu cheppin danni aalle pakkana padesi ela ite bending backward chestunnaro ఎలా రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఇలా చేస్తున్నారని సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్గా దానికి మ్యాచ్ అవుతున్నాం ఇట్ గివ్స్ యూ ద రియల్ సెన్స్ క్లియర్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ యూ డూ దిస్ ప్యాసేజ్ కంప్లీషన్ సో స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ గో హెడ్ అండ్ పుట్ ఇట్ అండర్ ది కామెంట్ సెక్షన్ థ్యా